ده لوی او بخون که خدای پا نامه سلام نن شنب ده مرغوم لومده او ده دسمبر دویشته منه تده سر که ده چو مهم خبرونو لندیست ولس مشای تاکنو تا ده نمادانو دل ممریکنه به هیر پایل لافانستان ده امریکایی سواکونو ده وطل و پارخ برگونونه په هیواد کې د لړمحال حکومت په رامنځته کېدو د اسماعیل خان ټینګار د برېښنا د دې درې بندونو د جوړېدو لپاره هڅې او د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له پراختیا د مخنیوي تړون د باطلېدو په اړه د مسکو خبرداری ز نورمال رحمانی مو د افغانستان او نړی خبرونو ته هر کلی کوم ولسمشری ټاکنو ته د نومندانو د نومکنې بهیر پیل شو د ټاکنو خپلوا کمیسیون وای د دې بهیر په لومړی ورځ هیڅ کس پراتون کو ټاکنو کې د نومندې لپاره نوم لیکنه نه ده کړی خوشلو کسانو په دغه ټاکنو کې د نومندې په تړاو معلوماتي کڅوړې تر لاسه کړي دي د ولس مشری ټاکنو د نومندانو د نوم لیکنې بهیر پیل دا ټاکنو خپل واکمې سنوایي د دې بهیر په لومړۍ ورځ هیڅ کس د ولس مشری د نومندۍ لپاره نوم لیکنه نه ده کړې خو دوه ویش کسانو چې محمد نی فاطمه رحمت الله نبیل زلمی رسول شیدا محمد ابدالی احمد ولی مسعود نور الحق علومی انور الحق عادی او فرامارس تمنا هم پکې شامل دي دا کسانو له ډلې څخه دي چې په ټاکنو کې د نومندۍ معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي امروز اول جدي اس رسمان روند ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری آغاز شد و ای روان تا دوازده روز دیگه ادامه خواهد داشت تا کنون بیستده تن بسته های معلوماتی انتخابات رس جمهوری را به دست آوردن ظاهرا د ولس مشری ټاکنو د نومندانو د اړتیا وړ سندونو برابرول وخت اړتیا لري لکه څنګه چې عبدالحکیم تورسن هغه کس چې د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځې معلوماتي بسته ترلاسه کړې ده تر اوسه یې په ټاکنو کې نوم لیکنه نه ده کړې شاید بر روز دوشنبه با تمام اسنادو که در اختیار خود داریم و به حساب لازم است بر کمیسیون انتخابات او را همراه خود خاط بردیم لبلوری او شمیر تاکنی شنون که در تاکنو پخبل واکم سون که در بدلون رمزتکی دو در غراز در ولیسی جرگی در تاکنو در پایلو لیلام پرد در ولیس مشری تاکنو پا لوری تک تیر و تنپا گوتا کبی وقتی که نتایج انتخابات پارلمانی معلوم نشه و ما رفتن به توی یک سرنوشت دیگه تأثیرات بسیار منفی روی پروسه انتخابات داره. هم روی مردم داره که در اطلون که کال دوری دو میشتی او درشم نیچه دو ولس مشری تاکنو در ترسر که دو راست تاکن سوی در خود روسه دو ولسی جرگی در تاکن لومنانی پایلی پا بش پر دول ندی اعلام سوی اوز با ولی دل سی چه در تاکنی پا ترسر سی او کنه ناتو، آلمان او حالان لفانستان دی نمائی امریکایی سواکنو دو وطل و پتراغ برگونو نخودلی ناتو ویلی چه دغا مسئله بو سیدی، آلمان لامریکی دی دی پریکل پتراغ دی وضاحت گفتن کردی او حالان هم ویلی چه دی دو سرطی رو وطل با دی جاکری دی دوام لامل شی پا هم دی لرکی دی گولیسی جرگی غیری پر امریکی غاکوی چه دی افغانستان دی راتون کی پاڑا دی زمانات ور کردی لا افغانستان څخه د نیمو امریکایي ځواکونو د وطو د طرحې په اړه غبرګونونه د ناټو چارواکو ویلي چې د یادو ځواکونو د وطو په اړه رپورټونه تر څېړنې لاندې دي خو په دې برخه کې د زیاتو جزیاتو له ورکړې ډډه کوي آلمان او هالنډ هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وطو په اړه اندېښنې څرګندوي او آلمان په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده د آلمان د دفاع وزارت ویاند ویلي چې امریکا په دې ماموریت کې ډېره مهمه ونډه لري او یو اړین شریک دی هالنډ هم ویلي چې دا طرحه له وخت وړاندې ده او په هېواد کې باید د ستونزو د دوام لامل سي مونگ پا افغانستان که دا پاون بارد حد سکو زکا چه پا دی هواد که امنیتی وزید پا چطکه یا کافی اندازه پر مختگ نکوی دا امریکا دا جمعوری خوختون که گوند یا وغری لنسی گراهم ویل چه دا کار با دا امریکا امنیت تا زیان و رسوی نموری دا ترهگری پولان دی دنبار زیل پار دا امریکایی زوا کنشتون نرین بولی و پا افغانستان که دا دایش دا شتون پار دا سوائی فکر نکم چه کم کس دا جرات پندی حال که دا ولیسی جرگی غری هم دا امریکا پر دی کلنی نی وکا کبی کجاس واده ها و تزمینی که با ملت افغانستان داده بودین ای چی مانا داره که ما در کنار تان هستیم ما در کنار تان هستیم سالانه پنج میلیار دلار برای تان میتیم شست و پنج فیصد از بودیجی تان تکمیل کنین از, 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 از پولی که ما برای تان خیرات میتیم خروج نیروهای امریکایی در افغانستان برای امروز همچنان مطرح هست واقعا این موضوع برای مردم افغانستان نگران کننده است 
افغانستان څخه د نیمو امریکایي ځواکونو د وتو په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس له مخالفت سره مخامخ شوې او دا کار د دې لامل سو چې نوموړی استعفا وکړي خو افغان دولت د دې پریکړې په غبرګون کې اعلام وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د هېواد پر امنیت هېڅ ډول اغېز ونه کړي د پریکند ملاتړ ماموریت لوی قماندان په فرا کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر دوام ټینګار کوي د فرا امنیتي چارواکي هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو دغه ولایت د طالبانو نشتونه پاک کړي اسکات میلر فرا ولایت ته د خپل سفر موخه د امنیتي وضعیت څېړل او په امنیتي برخه کې ترسره شوي پرمختګونه او په دې ولایت کې له امنیتي چارواکو سره لید کاته بولي دغه امریکایي جنرال له طالبانو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو میړانه ستایلې او له دې ځواکونو څخه د ناټو ځواکونو ملاتړ اعلان کړ افغان امنیتي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې په میړانه عمل کوي او د دوی دغه کړنه د ستاینې وړ ده موږ په دې لاره کې د دوی د همکارانو په توګه له هغوی سره همکاري کوو بلخوا د فراه والي محمد شعیب ثابت په دې ولایت کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د امریکایي ځواکونو رول ګټور او په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د قناعت وړ بولي امنیت یو ورځ نه بل ورځ کیږي او هغه څوک د افغانستان د خلکو د خاورې دښمنان دي او سفیل تښتېدلي دي او په محلاتو کې نشته امنیتي چارواکي هم خبرداری ورکوي چې وروسته له دې به په فرا کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه مهار کړی شي او دوی به له منځه یوړل شي به خاطر دفاع و آسایش مردم کار خود کردیم و انشاءالله که هم زمین طالب دیگه جای نداره هم فضا و هیچ جای برایش خانه هم نخواد بود و تعقیبش خود کردیم تا که مردم فرا از شر ای دشت افغانا آرام شد فراچ د افغانستان په لویدیس کې پروت ولایت دی په څو وروسته او میشتو کې د جګړو او نامنی ولیدون کې و او د دې ولایت وسیدون کې لدی عمل سخت اندخمن و خو د افغان او امریکایی زواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې په دې ولایت کې امنیتی وضعیت خشوی دی د اسلامی جمعیت لورپوړی غړی محمد اسماعیل خان د لړمحال حکومت په رامنسه کې دو ټینګار کوي نو موړې له خورشید تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د ټاکنو شته کمیسیون فاسد دی او باید یاد کمیسیون غړي له خپلو دندو لاس په سر او اتلی او قضایي بنسټونو ته ور وپېژندل شي د ولسمشرې د ټاکنو په نږدې کېدو سره پخواني جهادي مشر او د اسلامي جمعیت غړي محمد اسماعیل خان د ولسمشرې له ټاکنو وړاندې د لنډمهاله حکومت په رامنځته کېدو ټینګار کړی نوموړی په دې باور دی چې اوسنی نظام هڅه کوي چې له دولتي امکاناتو او واک څخه په ګټې اخیستنې راتلونکې ټاکنې د ځان په ګټه ترسره کړي با موجودیت همي حکومت او همي کمیسیون انتخابات قابل قبول به هرگز برگزار نمیشه خوب است که دوی حکومت کاملا تغییر کنه ما نمیگین تنها انتخابات خوب است که یک حکومت معاقت بیاید یاد پخوانی جهادی مشر لخورشید نریوان تلیزون سر په زنگری مرکه که تنگار کرده چی دم دی حکومت او تاکنو کمیسون پشتون که با افغانان هسکل درانو تاکنو دا ترسر که دو لیدون کی و نووسی د پخوانی جهادی مشر د ولسی جرګې ټاکنې له شرمه ډاکې بولي او ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو پروسه له بدترینه پروسو څخه وه او باید یاد کمیسون غړي له خپلو دندو ګوښه کړی سي او یو شمیر د عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سي نوموړی وایي که د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د یاد کمیسون اوسنی غړي شتون ولري نو ښه ده چې خلک د رای صندوقونو ته ولاړ نه سي واقعا اگر انصاف د رئیس سرزمین وجود داشته باشه اینا باید استعفا بدن نه تنها که استعفا بدن یعنی واقعا یک عده که عملا متهم اینا با دوستان ولی ها سپرده شوند بدترین انتخابات بود ما آمادگی ها را به انتخابات رئیس جمهوری 60-70 درصد داریم در چند بخش ما اصلاحات میاریم در تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات تشکیلات ریفورم یا اصلاحات واقعی میاریم در فیرس رای دیان تصحیحات بیاریم در استفاده از تکنولوژی با و همچنان بلند بردن سطح آگاهی و آموزش کارمندای ما د اسلامی جمعیت ګوند د غړی هم دار از د افغانستان له درې سیاسي ګوندونو له لوري د نومان لمارفی کېدو هم خبر ورکوي او وایي چې د ملي ائتلاف به تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل نومان ته معرفي کړي ولسي جرګې د هغو وزیرانو د سیزاح بهیر پیل کړی چې په روان مالي کال کې لا ویا سلنه څخه کمه پراختي بودجه لګولې ده د دې بهیر په لومړۍ ورځ یا د جرګې د ټولګټو وزیرې استیزاح کړ خونموړی د ګڼو رایو په ترلاسه کولو سره بیرته په خپل څوکې کې پاتې شو د ولسي جرګې رئیس وایي د وزیرانو استیزاح له حکومت سره د دښمنۍ په معنا نه ده 
د فایدامې وزیر په دیاله سو شپګرامې مالی کال کې د دی وزارت د پراختې بودجې د نه مصرف په تړاو د شمبې په ورځ په ولسي جرګه کې استیزا شو د ولسي جرګې د مالی او بودجې کمیسون وای دغه پریکړه د دیاله سو شپګرامې مالی کال د قتیل سیډول وروسته دی ورشوې ده چې پر بنسټ هغه وزارت خونی چې د پراختې بودجې لګښت لا وی اصلا نه کم وی استیزا کی وزارت فواید عامه بودجه عادیشه 98 فیصد مصرف کده در سال مالی 396 و بودجه این کشافیش 63 فیصد مصرف کده به اساس صلاحیتی که قانون برای بولوسی جرگه به وکلای منتخب مردم در بولوسی جرگه داده استیزا خدای ناخواسته ایتونیست که دشمنی با حکومت باشه بلکه یک انتباه هست په همدې حال کې د فایدامې وزیر وایي له دې سره سره چې نوموړي په دیارلس سوه شپږ نوې مالي کال کې د دې وزارت رهبري په غاړه نه درلوده خو د دې ادارې د څېړنو پر بنسټ د ظرفیت کمښت د مافیایي کړیو نفوذ نامناسب اداري جوړښت او هغه پروژې چې د دې وزارت مستقیم مسؤلیت نه دی هغه ځانګړې ننګونې دي چې د دې وزارت د بودجې د مصرف پر وړاندې خنډ دي متاسفانه بعد از ختم سوالي نهاد و شش ماهت رای اعتماد گرفتم و در ای دوازده ماهی که تیر شد مصرف بودجه وزارت فواید آمه برای اولین بار در تاریخ عبده ساله فواید آمه به 97 نیم فیصد رسیده لده سره سره چه دشم به ورز پناسه که در ولسی جرگه نصاب بش پر نو خوب بلاخره جرگه در استاد قنات و عدم قنات لپاره در رای چوان سندق که خود او پده دول در فواید آمه وزیر پر لور اکثریه سره در ولسی جرگه استاد قنات حاصل کرد رای تایدی جناب وزی سیو شست و رای ردش سیو چار بینان مطابق قانون وزی سیو محترم فواید اما کماکان با وزیفش من حیث وزیر باقی مند لده طول سر سر پا پم که در دروان اونه پلد که لنشای توک سر در مبارزی وزیر در مخابرات و مولواتی تکنالوژی وزیر در ترانسپورت وزیر او در عدلی وزیر هم در پرخته بودجه در نمصرف لعمله استیزک رشید په تیره یوه میاشت کې د امنیتي پیښو له امله شاوخوا یو سلو پنځه څلوېښت ولسي وګړو ته مرژوب راوښتې ده د خورشید تلویزیون موندنه د دې ښودنه کوي چې د دغو پیښو له امله اوه اویا ولسي وګړي وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان شوي دي چې ډېری دغه مرژوبله په پروان کونړ لوګر او هلمند کې د هوایي بریدونو له امله رامنځته شوې ده دروان کال د لندې په میاشت کې که څه هم د امریکا او طالبان ترمن د جګړې د پایو د افغان حکومت سره دیادې ډل د مخامو خبر اترو لپاره هڅو دوام درلود خو بیا هم د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمن سره نښتو له ولسي وګړو قرباني واخیسته په دې میاشت کې د ځانمرګ بریدونو او مخامخ نښتو په پرتله د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو ته ډېره مرګ ژوبل اوښتې ده دروان کال د لندې په میاشت کې د درېو ځانمرګ بریدونو او پنځه هوایي بریدونو د سړک غاړې د درې چاودنو د هوان د لکېدو د غراز د یو شپنې عملیت په پایله کې اوه اویا ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او اته شپېته نور ولسي وګړي ټپین شوي دي په دې میاشت کې کابل او خوست د ځانمرګ بریدونو لیدونکي وو چې پکې نهه څلوېښت ولسي وګړو او پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو سلو اوه پوځیانو ولسي وګړي ټپیان شول د قربانیانو ډېره برخه په خوست کې وه د لندې په اومه نیټه په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په قرارګاه د طالبانو په ځانمرګي برید کې د لسو کسانو وژل کېدل او د نهه ویشت ولسي وګړو ټپي کېدل د لندې په شلمه نیټه د پغمان په نجه چنار سیمه کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې د څلورو پوځیانو او د اتو ولسي وګړو ټپي کېدل او د غراز د شپږ پوځیانو درې ولسي وګړو ټپي کېدل په دې میاشت کې هوایي بریدونو له ولسي وګړو ډېره قرباني اخیستې ده هغه بریدونه چې په پروان هلمند کونړ او لوګر ولایتونو کې ترسره شوي دي دا پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې په وی برید کې د درې ولسي وګړو وژل کېدل او د څلور ولسي وګړو ټپي کېدل د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د وی برید په پایله کې د دوه ولسي وګړو وژل کېدل او د څوارلس نورو ټپي کېدل د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي برید په پایله کې د درویش ولسي وګړو وژل کېدل او د درې ولسي وګړو ټپي کېدل په هوایي برید کې د اتو ولسي وګړو وژل کېدل او د څلورو ټپي کېدل او په لوګر کې د هوایي برید په پایله کې د شپږو کسانو وژل کېدل له دې سربېره په دې میاشت کې د خورشید معلومات د دې خونه کوي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په برید کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی او د باد په یو شمېر سیمو کې د ماین چاودنو او اوان د لګېدو له امله نهه ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او څلور نور ټپیان دي په دې میاشت کې د کابل د علماو شورا مرستیال عبدالبصیر حنفي د کابل ښار د اومې حوزې په اړوند سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو له دې سره سم دا مرګ روب په داسې حال کې ترسره کېږي چې د روان کال د عقرب په میاشت کې د شپږ ویشت امنیتي پیښو له امله یو سلو اوه نوي کسان وژل شوي او یو سلو پنځه نوي نور ټپیل شوي دي چې ډېری تلافات په کابل غزني او روزګان کې و 
هغه ناروغان چې د درملنې لپاره هند ته ځي له ډېرو ننګونو سره مخ دي د عام روغتیا وزیر زیاتوي له یوه خصوصي شرکت سره د هوکړې په لاسلیک سره به د هندوستان ویزې په ترلاسه کولو او همدارنګه ناروغانو ته په یاد هېواد کې د معیاري روغتونونو د معرفي کولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي په هېواد کې د روغتیا چوپړتیا او کمښت بې کیفیته درمل او د غیر تخصصي درملنې شتون د دې لامل سوی څو هره ورځ په سلګونو هېوادوال د درملنې په موخه هندوستان او نورو هېوادونو ته ولاړ شي خو هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي اوس د عامې روغتیا وزیر له یو خصوصي شرکت سره د یوې هوکړې په لاسلیک سره په هندوستان کې د ناروغانو لپاره د روغتیا چوپړتیاوو زمینه برابره کړې ده بعضې وخت اوس ترجمانو استفاده سو مورد استفاده قرار میگیرن پول ناحق مصرف میکنن بعضې جایا عملیات های ناحق میشن و در جایی که خدمات غیر سی میاری نیست یا سی غیر میاری پامدی حال که در جای ریاست لمره مرسیال پده باور دی تر حقی چی در واد پروختونون که تخنیکی وسائل و مسلکی کسان اشتون و نلری وادوال با لگرن و ستونز و سرم خمخ بی ولی عمدق شرکتون یو کانتینر دوا لاشلی لائر راوری ولی لس کانتینر را دوا بیا پا قاچاق راوری سی آقا بی کیفیت همی له دې سره سم د یاد شرکت رئیس او د آلمان د پراختیایي بانک استازی وایي نه یوازې په هند کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې برابرېږي بلکې د هېوادوالو د درملنې په برخه کې له ګڼو لګښتونو هم مخنیوی کېږي نظامن ساختن و نهادی نکردن این چارچوب جدید در جامعه ما در جامعه ما بوده که با تطبیق این برنامه می توان با در نظر داشت چهار اصل که در بالا تذکر یافت در بالا تذکر یافت عرضه خدمات صحی را در چارچوب گردشگری صحی بهبود بخشیم در هر یک مابد یعنی در سه مرحله سامانالات مکملا تکمیل خواهد شد و قرار سکیجول یا تقسیم اوقات ما مکملا این سامانالات با شفاخانی که او را مفند شد دولت آلمان داده مکمل است انشالله در اوائل اپریل ماه 2019 تکمیل خواهد شد د نورو ستونزو تر څنګ د هند په روغتونونو کې ډېرې ژباړونکي د کمیشن کاري او له ناروغانو د زیات پیسو د اخیستو سربېره له یو شمېر روغتونونو هم فیصدي اخلي او حتی غیر تخصصي روغتونونو ته یې معرفي کوي اقتصادي خبرونه تر الکزانډ روسه اوس هم څو اقتصادي خبرونه د اوبو او برېښنا وزارت په هېواد کې د برېښنا د درې نوي بندونو له جوړېدو خبر ورکوي د یاد بنسټ مسولان وایي په تخار کې د سروبي دو باغ دره او قلعه مومه برېښنا بند طرحه تیاره شوې او دوی د دې بند د جوړېدو په هڅه کې دي د ملي اوالي حکومت درې کاله وړاندې په هېواد کې د اوبو د ګرځند بندونو له جوړولو خبر ورکړی و له هغه وخت څخه تر اوسه په نیمروز کې د کمال خان په هلمند کې د کجکي په پکتیا کې د مچلغو په میدان وردګ ولایت کې د چک وردګ د بندونو قراردادونه لاسلیک سوي او د جوړونې چارې هم دوام لري اوس اوس د اوبو او برېښنا وزارت د درې او نورو بندونو ته جوړولو لپاره له چمتووالي خبر ورکوي سروبي دو هست باغ دره هست و قلعه ممه در تخار است این سه پروژه آماده است نموره وای حکومت دستر پروژو لکه در بریخنا در بندون و در جوڑولو و در تمیل وردتیان نلری نول همدی عمل در حکومت للوری نوی کرنلا را رامنسته سوی چی پر بنسد بای پیواد که در بریخنا در تولید بندون خوصی برخی تا ورکه ولسی ستراتیجی در آزمدت دولت جمهوری اسلام افغانستان و رحبریش ای است که بندهایی که مختص برای برق است او برای و طرف سرمایگذیری بخش سکر خوصی لدی اولاندی حکومت پا روان کال که لیویش سخه تر نهویش پوری بندونو در چارو لپیل سخه خبر ورکده و خود اکار تر اوسه پخپل زای پاتی دی پمدی حال که خوصی برخه هم پی واد که پستر پروشو که وانده تا لچمتوال خبر ورکده تر دیوروست با ده هواد پا گمرکونو که ده زرو چرگو لرادل کی دو مخنی ویوشی ده کرن وزارت مسئولان وی دوی پریک رکڑی چه ده هوگو چرگو لرادل کی دو با مخنی ویو کری چو مریه لاتل سمیاش دول وردوی ده دوی پا باور ده چرگی سهین ندی ده رسمیش میرو پر بنصد ده کرن وزارت و سمحال ده افغان و گرو ده ارتیا ورد ده چرگان و غاخ شاوخوا نوی سلنه کورنی فارمونه جوڑ کردی دی او پات نوری ده بحرانه و هوادون سخر اول کیگی ده کرن وزارت ده مسئولین پو وانا ده چرگان و غاخ ده تولید پا برخه که افغانستان ده زان بسینه او ده وارداتی غاخ ده نسحت لعمله و روز تا لده سوداگرو تا ده زرو و چرگان و ده غاخ وارداتو تا اجازه نوار کول کیگی وزارت زراعت واردات مرغای پیر یا مرغای که بالاتر از اجده ما است به خاطر حفظ صحت هم و تنهای ما جلوگیری از ویروس ها و بیمره های مرغی منه قرار داده جلوگیری از واردات مرغای پیر باعث 
جذب سرمایه گذاری ها توسعه و انکشاف سکتور مرغداری در سطح کشور میشه د چرګانو فارمونو د ټولنې مسولین د حکومت له دې کړنې ملاتړ کوي او د دې طرحې د بشپړ پلی کېدو غوښتنه کوي مشکل نمی است که بلیدر هم آزاد است لیر هم آزاد است و دانه پاکستان هم بیخی به فریمان می هم قاچاق می هم از رای ترخم بدون کدام چک می هم ما از دولت دمی خواهش می کنیم که دانه پاکستان هم بند کنند او تخم مرغ بلیدر لدی سره سره چې د کرنې وزارت مسولین په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو وارداتي غوښې ته اړتیا ډېره کمه بولي خو د چرګانو غوښې ځینې واردونکي په دې باور دي چې وارداتي غوښې د کورنیو چرګانو د غوښې په پرتله په بازارونو کې ډېر خرڅلاو لري د دوی په وینا ځینې فارم لرونکي وارداتي غوښې د هیواد په بازارونو کې د کورنیو تولیدي غوښو په نوم پلوري فارم قدر کوي پر مثلا تولیدات داره که مثلا خواهشات مردم پورې وسازه د رسمي شمېرو پر بنسټ افغانستان هر کال شاوخوا یو سل او دوه اویا زره ټونه د چرګانو غوښې ته اړتیا لري چې ډېره برخه یې په هېواد کې دننه تولیدېږي نړیوال خبرونه تر ځنډ وروسته خو تر هغه مخکې اوس هم تو نړیوال خبرونه مسکو وایي د منځني واټون ویشتون کو تو غنده یو له پراختیا د مخنیوي تړون باطل دل د سیمیزو قدرتونو ترمنز د لانجې لامل کیږي د راپورونه له مخې روسیه تیر ورس له دې تړون د ملاتړ مسوده چې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوې وه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه خو د یاد شورا د غړو لخوا رد شوه امریکې ویلي چې له دې هوکړې ووځي د سومالیا په پلازمینا موګادی شو خار کې په یوه موټر کې د چاودیدون کو توکو د چاودنې له امله لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د راپورونو له مخې دغه چاودنه د سومالیا او بلسمشۍ ماڼۍ ته نږدې رامنځته شوې ده الشباب ډله چې القاعدې ته نږدې ده د دې برید مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی د ملګرو ملتونو امنیت شورا یمن ته د نړیوالو څارونکو د استولو طرحه په ګڼو رایو سره تایید کړه د راپورونو له مخې دغه کسان په حدیدیا ښار کې له شوي اوربند څخه څارنه کوي که څه هم دغه اوربند یوه اونۍ وړاندې اعلان شو خو د دې اوربند د ناس کېدو په تړاو راپورونه ورکړل شوي دي امریکې په ډاډ کړي چې د اوکراین له پوځ څخه خپل مالي ملاتړ پراخوي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ډېرې شوي دي واشنګټن ویلي چې د اوکراین پوځ ته لس میلیونه ډالر مرسته شوي تر دې وړاندې برټانیې هم د اوکراین له پوځ سره خپلې مرستې ډېرې کړې وې اوس هم د هوا په اړه اټکلیز معلومات د خبری ټولګه پای خدا و بریلیوز 